السلام عليكم هذا الفيديو هو من اجل انه نصنع سي في ونقدر نقدمه للشركات والوزارات حسب ما انت تريد السي في هذا حيكون باللغه الانجليزيه يعني من اجل انه تصنع باللغه الانجليزيه وحضع اثنين سي فيات اسفل الفيديو فنبدي بالاول الثاني جهز وكمل بس فلذلك يعني حابين بس كيفيه تصنع واحد من عندهم فالاول مثلا حاليا نحضع اكتب كلمه السي في وضعها بالنص هنالك عده طرق الطريقه الاولى انه تكتب كل سطر وتقوم بتغيير الخط وهذا الشيء او تقوم بالكتابه كليتها وبعدين تدي التغيير الخط فيعني حاليا حبدي بكتابه كل شيء وبعدين اغير حجم الخط وبقيه الاشياء فاول شيء هو السي في تكتبها لازم وبعدها البيرسونال انفورميشن وبعد تكتب بيها المعلومات الخاصة بيك طبعا هذا الخط الأزرق مثل ما بينت بالفيديوهات اللي كان متابع الفيديوهات مال الورد انه هذا ما يعتبر خطأ وانا ما يعتبر فقط يعني خطأ لو كابتر لتر لو سمول لتر شيء بسيط فحاليا لانه بداية جملة في المفروض تكون كابتر لتر نفس الحالة بالنسبة للسي في آه بعدين احنا نعدل هاي الاخطاء بيرسونال انفورميشن تكتب بيها المعلومات اللي انت تريدها مثلا النيم والادرس وال بيرث داي بيرث ديت او بيرث يكون احلى اوف بيرث اوكي هذا بالنسبه للبيرسونال انفورميشن ممكن انه تكتب انه هل انت متزوج ولا لا او لا بس احنا حاليا حابدي على تقدر تضيف اكثر وتقدر تضيف او تمسح بعض الاشياء المهم هذا القسم الاول هو البيرسونال انفورميشن الثاني هو الكونتاكت انفورميشن انفورميشن هذا من اجل انه تضيف مثلا ميالك وتليفونك الشيء الاخر اللي هو مثلا جراجويت جويشن هذا من اللي اشياء اللي انت من اي متخرج من اي جامعه يا قسم تكتب السنه وبقيه الاشياء آه اللي وراها اللي هي سكيلز سكيلز دبل ال اس وبعد السكيل هي الاكسبيرينس اكسبيرينسز واخر وحده هي لانجويج لانجويج هسه احنا حاليا حبدي ان نغير الشكل وباقي الاشياء طبعا نلاحظ انه انا حاليا مغير المسطرة ننزلها او صعدها حسب ما انا اريد ابدي كده منين فانا حاليا شوية مصعدها لي فوق تقدر هذا تحددها الان حقوم بتحديد كل كتابة واغيرها الى مثلا تايم نيو رومان لان هو يكون كتابة احلى واقوم بالتكبير الى اقصى شيء مثلا 18 كافي او 20 اقصى ما يمكن يعني لا تجي على اكثر من 20 آه هذا السي في احتياجية شوية حكبرها وبعدها طبعا حغير الكتاب مثلا اختار الجيليان لان هي يعني بالنسبه لي شوفها جميل او ايضا اريال باك ايضا بلاك سوري اريال بلاك ايضا جميل حاليا انا حبدي اصحح نختار مثلا هذا الاي اعتبره كليته كابتل لتر لتغير كليته مكان الصوره حضعها ايضا من اجل انه تقدر تسيطر على الصوره في في بعض الاحيان ما تقدر تسيطر على الصوره من اجل انه تسهل الامر خاصه بالنسبه للي ما يعرف عن الوورد المايكروسوفت اوفيس وورد فبهذه الحاله انا حضع هنا شكل ممكن نضيف صورتك بي وطبعا اختار هذا يكون فارغ وشيب اوت لاين حضعها ابيض وحكتب داخله ضع صورتك هنا اوكي من اجل انه تقوم بادخال صورة هنا فقط تذهب للانسيرت تختار بيكتشر وتقدر تدخل الصورة اللي انت تريدها على شكلها حلو اوكي لاحظ انه صارت تم ادخالها ممكن تكبر او تصغر الصورة حسب ما انت تريد وطبعا بعد ما تقوم بالتدخيل تقوم بمسح, بمسح الكتابة اوكي فانا حرجع كما كان ايه اضغط ضع صورتك هنا آه بعدها هسه حاليا مثلا انا يعني في بداية كل حرف اريد في بداية كل كلمة اريد الحرف الاول هو كابتل لتر لذلك يعني حقوم بتحديدها كلها وبعدها اذهب على الاي اي واعطي كابتلايز ايتش وورد فعندما ضغط عليها نلاحظ انه كل بداية كلمة كبرى 
بس الاوف هي دائما تكون صغيرة ايه الان حابدي اكتب الاشياء يفضل انه مثلا هذا يكون 18 هذا يكون مثلا يعني يكون اصغر مثلا 16 مثلا انا اكتب اكتب اسمك هنا والادرس اكتب عنوانك هنا والديت اوف بيرث ايضا لازم اظهرها اللي هي اكتب عيد ميلادك اوكي والكونتاكت انفورميشن هنا تنقسم ايضا اثنين آه اللي هن راح اصغر الخط اللي هن الفون نمبر والاخر اللي هو الايميل وبعدين نذهب على graduation طبعا هنا ممكن هو تضعها على شكل هايفن قبلها اللي هو مثل الناقص يجي يكون فقط يبين انه هاي جزء آه هذا اقسام ضمن هذا ال personal information وهذا ايضا حقوم نفس العمل هنا <تصفيق> وايضا بالنسبة للتخرج ايضا حاجة 18 بعدها اكتب كليتك وبعدها اكتب قسمك بعدها يعني حسب ما انت تريد اكتب مثلا اسم الكلية وبعدها القسم وبعدها من اي سنة الى اي سنة يعني مثلا هنا تكتب University of Baghdad Computer Science آه مو يشتري كتب ساينس آه ما يقدر يشتري كتب ساينس أوكي أند إنجينيرنج تكتب مثلا سنة التخرج مثلا يعني تقدر تكتب من وإلى تعطي خط وبعدين تكتب مثلا من سنة ألفين وأربعة إلى سنة ألفين وثمانية هذا مثال على هذا الشيء أقوم بمسح الآن سكيلز هي المهارات هنا ها ظهر الكتابة ايضا اكتب اكتب مهاراتك وهذه هي واحدة من اهم الاماكن للكتابة فلذلك اكتب اكثر ما ما تعرفه اوكي يعني خمسة ستة سبعة المهم انه انت ايش تعرف الاشياء الاكسبيرينس هي طبعا هنا الخبرة ايضا جدا مهمة خبرة وضعت اثنين بس طبعا انت لازم تضع اكثر من اثنين اذا كان لديك طبعا ايضا حاجعل الخط ستة وبعد اللانجوج اللي احنا طبعا اكيد حنحتوي تحتوي على بس اثنين اللي هي ال الأولى دائما اللي هي الأرابيك يعني هي ال مادر مادر شو السالفة؟ اه مادر اي مادر لانجويج لانجويج والانجليش واكتب هنا أنا مثلا لو انت جيد بيها او انت جيد جدا بيها حسب ما تريد ممكن لو تكتب بقية اللغات اللي انت تريدها هذا حاجة على 18 الان حقوم مثلا بتغيير لون <تصفيق> لون خلفية الكتابة بس قبل ما اقوم هذا الشيء انا حغير مثلا ال... هذا اللون ال... مثلا personal information ايضا ممكن انه تضع بدل شيء اخر بدل انه تضع هذا الهايفن الناقص ممكن انه تضع ارقام واحد اثنين ثلاثة وممكن اصلا ما تضع حين بس المهم الان قم بتحديد جميع الاشياء المهمة طبعا بالضغط على زر كنترول وبعدها دبل كليك على اي كلمة انت تريد تحددها اوكي دبل كليك دبل كليك اخر آه بعدها تعطي مثلا البولت كنترول بي لنلاحظ انه ايضا عمل هنا وبعدها تقدر انه تضع مثلا خط اسفلها 
كليتهم صار اسف لهم خط او بدل ما تضع الخط ممكن انه تضع شيدو خفيف الهن في هذه الحاله يكون احلى اوكي طبعا لاحظ هنا صار غير لانه انا عندي هنا الشكل اللي هو هذا هذا اعلى اوكي هاي اللقطه الاولى اللقطه الثانيه مثلا انه نريد نغير الخلفيه اللي عندك ممكن نضيف لها بعض التاثيرات مثلا بيج كلر وطبعا تروح على سول افكت يفضل انه انت ما تحتاج على لون واحد ممكن تستخدم لون واحد مثلا يعني فرضيا اخذنا الاسود فنلاحظ شلون صار أحل. اوكي صارت افتح هذه حالة حتصير الصفحة مثلا بدايتها من هنا اسود ونهايتها بيضة او بالعكس ممكن تختار هذا الشكل او هذا الشكل نلاحظ انه هاي الصفحة هي حتكون او بهذا الشكل انا حاليا استخدم هذا الشكل مثلا هذا الشكل جدا طبعا قبيح اوكي فلذلك حنذهب على فل مرة اخرى وممكن تستخدم طبعا لونين او تستخدم هذا الشيء وما انصح به لانه هذا كل الالوان جدا قوية فاستخدم ال2 كلر او ال1 كلر المهم مثلا احنا حنبقى على ال1 كلر نختار ال vertical بعدها مثلا نختار ال مثلا هذا اللون اوكي واعطي مثلا آه انا بما عندي رصاصي فانا حاعطي رصاصي بس حيكون جدا شوية اطول اكثر أي. وبعدها مثلا اختار هذا نلاحظ كيف اصبح السي في هذا مثلا سي في جدا للبزنس خاصة حلو اوكي هنا طبعا انت حتضع صورتك فلذلك هذا اللون الابيض حيختفي شيء اخر ممكن انه تستخدم التو كلر استخدم مثلا الان التو كلر الكلر الاول حاعتبره ابيض اوكي الكلر الثاني مثلا حاجعله شوية اكثر لون غمق وايضا حاستخدم اوكي هذا ايضا شكل جميل فانا حاخزن هذا السي في وايضا السي في الثاني اللي هو ايضا قمت بخزنه اللي هو رقم واحد اعتقد ريسنت ريسنت اوبن اللي هو رقم واحد هذا هو السي في رقم واحد فانت ممكن ان تستخدم اي سي في انه انت تريده وطبعا يفضل انه انت بعد ما تقوم بكتابه كل السي في يفضل انه تذهب الى الفايل وبعد تعطي سيف از وبراوز بس يفضل انه ما تخزنه على شكل وورد لانه في بعض الاحيان من تنقل الى حاسبه الى اخرى او من نسخه الى اخرى يتم تغيير على الوورد فلذلك انه يفضل انه تضع بي دي اف لانه عندما تخزنه على شكل بي دي اف يقفل الشكل عنده مهما كانت الحاسبه مهما كانت نسخه الادب اكروبات ريدر فهو حيفتح على نفس الشكل آه لهنا انتهت الفيديو واتمنى انه يكون هذا الشيء جدا واضح ومثل ما قلت انه هذا هذا السي في والسي في الثاني حتلقوا اسفل الفيديو شكرا لكم اخوكم ذو الفقه اه وبالتوفيق للجميع سلام